सर्व बांधवांना माझा सप्रेम नमस्कार आणि सर्वांचे स्वागत आहे केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या विविध शासकीय योजना आणि शासन निर्णय याची सर्वात अगोदर सविस्तर आणि परिपूर्ण माहिती देणारे महाराष्ट्रातील एकमेव चॅनल जी आर एन टेक एज्युकेशन या युट्यूब चॅनलवर तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की केंद्र शासनातर्फे व राज्य शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येतात त्या योजनेच्या लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी सध्या शासनाला खूप साऱ्या अडचणी येत आहेत त्यामुळे यापुढे अशा योजनेची लाभार्थी निवडताना खरोखरच पात्र असणाऱ्या गरजू व्यक्तींना अशा शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी देशव्यापी आर्थिक जनगणना होणार आहे या आर्थिक जनगणनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात लवकरच होणार आहे त्यासंबंधीचा शासन निर्णय आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत सातवी आर्थिक गणना राज्यस्तरीय समन्वय समिती व जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याबाबतचा हा शासन निर्णय आहे ही म्हणजेच की सातवी आर्थिक गणना करण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत एक आहे राज्यस्तरीय समिती आणि दुसरी आहे जिल्हास्तरीय समिती तर शासन निर्णय दिनांक काय आहे तो आपण पाहूयात एकवीस जून दोन हजार एकोणीस या संबंधीची प्रस्तावना पहा केंद्र शासनातर्फे राष्ट्रव्यापी सातवी आर्थिक गणना घेण्यात येणार आहे या गणनेमध्ये सर्व उद्योग व्यवसाय व सेवा यांची गणना प्रत्यक्ष घरोघरी कुटुंबास उद्योगास भेट देऊन करण्यात येणार आहे आर्थिक गणनेचे क्षेत्रकाम कॉमन सर्व्हिस सेंटर सी एस सी ई गव्हर्नर्स यांच्याकडून नेमण्यात आलेल्या प्रगणकांकडून केले जाणार आहे म्हणजेच की ही आर्थिक जनगणना कुठलेही शासकीय कर्मचारी करणार नाही तर ही आर्थिक जनगणना करण्यासाठी सी एस सी सेंटर म्हणजेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर जे की प्रत्येक गावामध्ये ऑनलाईन कामे करणारी शासनमान्य संस्था आहे सरासरी आपले सरकार किंवा ई सेवा केंद्र येथे सी एस सी सेंटर उपलब्ध असते हे सी एस सी सेंटर संचालक आपल्या गावातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची जनगणना परीक्षक म्हणून नेमणूक करणार आहेत ही नेमणूक करण्यासाठी परीक्षक आणि पर्यावेक्षक यांची अटी व निकष आपणास पुढील व्हिडिओमध्ये सांगण्यात येतील प्रगणकांनी केलेल्या शंभर टक्के कामाची छाननी वैद्यतीकरण व्याप्ती ही सी एस सी यांनी नेमलेल्या पर्यवेक्षकांनी करावयाची आहे एकूण प्रगणकांपैकी दहा टक्के प्रगणकांच्या कामाचे दुसऱ्या स्तराचे पर्यवेक्षण करावयाचे आहे त्यापैकी दोन टक्के पर्यवेक्षण उपमहासंचालक क्षेत्रीय कार्य विभाग राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना तर आठ टक्के पर्यवेक्षण अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील नेमलेल्या पर्यवेक्षकांनी करावयाचे आहे सदर गणनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व त्या कामाच्या सनियंत्रण व समन्वयासाठी विविध स्तरावर समित्या स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होतील शासन निर्णय पहा केंद्र शासन सांख्यिक एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यांचे अशा प्रकारचे पत्र आहे पत्र क्रमांक तुम्ही पाहू शकता तर पत्र दिनांक आहे सात तीन दोन हजार एकोणवीस नुसार महाराष्ट्र राज्य सन दोन हजार एकोणीस ते वीस मध्ये घेण्यात येणाऱ्या सातव्या आर्थिक गणनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व त्या कामाच्या सनियंत्रण व समन्वयासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय समन्वय समिती व जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येत आहे तर आपण पाहूयात की राज्यस्तरीय समन्वय समिती चे पदाधिकारी कोण आहेत अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त नियोजन विभागचा चार्ज ऑफिसर आर्थिक गणना महाराष्ट्र शासन हे अध्यक्ष आहेत आणि या ठिकाणी तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता की चौदा सदस्य म्हणजे सदस्य आणि सचिव आहेत तर राज्यस्तरीय समन्वय समितीची कार्यक्षा कार्यकक्षा तुम्हाला खालीलप्रमाणे दिलेली आहे ती तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता आणि आता आपण पाहूयात की जिल्हास्तरीय समन्वय समितीचे पदाधिकारी कोण कोण आहेत जिल्हाधिकारीचा चार्ज ऑफिसर आर्थिक गणना हे अध्यक्ष आहेत आणि या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये एकूण पंधरा सदस्य आहेत अशा प्रकारे जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे तुम्ही पदाधिकारी हा व्हिडिओ स्टॉप करून किंवा या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन जी आरची लिंक दिली आहे त्या लिंकवर क्लिक करून पाहू शकता किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या डब्ल्यू 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 डॉट महाराष्ट्र डॉट गव्हर्नमेंट डॉट इन या संकेतस्थळावर पण ही माहिती उपलब्ध आहे त्यावर पण तुम्ही ही पाहू शकता अशा प्रकारे आर्थिक जनगणनेचा हा महत्वाचा जीआर आपण पाहिलेला आहे जेवढीही महत्वाची माहिती आणि मुद्दे होते ते आम्ही सविस्तर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तरीही आर्थिक जनगणनेच्या संदर्भात तुमच्या मनात जर काही शंका असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये दिले कमेंट बॉक्समध्ये विचारा आम्ही नक्की उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू तसेच हा जर व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा म्हणजेच की पोहोचवा आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद